Students, welcome back. In the video, we have Kayle Hamilton theorem. We have a homework. We have a homework. So, we have a theorem. We have a theorem. We have a theorem. Inverse. We have a theorem. Okay, wow. So, we have a theorem. S1, S2, S3. That is the characteristic equation. And the equation is A inverse. That is the equation. A inverse. That is the equation. So, in a kundi in the equation now, or no, Pona video in a look, Teliba Sulir in there. So, other in the equation now, Yakan Kadachin, I Eva Mathite, other kind of yes, coir in the Madipala and Kandapuri Krapa, and a key inversa in the Madipa Kadachin. Other equation and Anna Solinana in the matrix canonical form, sorry, Kerry Hamilton theatre, satisfy Panduma, a pudding Kandapuri Kathulir there. Upon the equation is zero over than check Pano. So, A cube, S square, yes, Ayala Kandapuri. Cutical Chipatina, Gluke Motta matrix mean against zero one. Okay, so you don't answer a check punicunga. Nama iniki paka could be a topic color pola. Okay, so in Nikunda Kere Hamilton theatre, Podikina, Mudichara, neither la topics or round Mudichitu, like Marudi, homework, Marina, example, canakal could cry. Okay, so other Chipatakla. So in the topic was in a diagonalization of matrices by orthogonal transformation. Diagonalization of matrices by orthogonal transformation. One matrix is in one in one in one 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 Quadratic formula on the theory of Europe is summoned particle x square plus 2x plus 2. In the Mario equation, square the Adiga Pacha, Yerenda, Adiga Pacha number of grammar, or equation to the tear. Other will like canonical formula, Matha Suluanga. Canonical formula and Nana, Inkapadina, at least x square recur and dx render lark, yeah. Canonical formula, the arc, and you only x1 square plus x2 square plus x3 square and sulte, you know, square quantum number glove or cube quantum number glove. Okay, this is the canonical form of the insulin. So, this is the matrix of the matrix. So, this is the matrix of the matrix. 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 This now, we will step on the matter. So, we will step on the step. 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 And the Kuduka put on the summon part of the equation and another matrix model. That's the eigen Madipa conducting it. That's the eigen vector conducting it. Either work you, Namay Pame Valakama for Matadam. Add the Namana conducting in the eigen Madipu Gurde, Nilam conducting, length conducting, and some poor upon the Gulakar. Okay, as a metra, Kadasia, Namaka in the form of Kunduverno. Okay, in the form of the render formula on Lapatukunga, the render formula of a metal Kunduverno. So Nama in the method more upon no diagonalization method, but upon no diagonalization or matrix a diagonal transpose a mathar the k in the or formula one of a pine worth of diagonal matrix a mathar the k. Diagonal matrix a mathar the editor than a canonical form I use panapara. Parna get D clear and the D or a value thing about a panapara. So in the steps are a panapara. Okay, so welcome Monday soldier parga. One equation na, one quadratic equation na, one kind of put through anga. The mari x square abdi integral mari one equation put through anga. Ada ni ge abdi matha solu anga na. Ina k, in the mari one x power la madhi perka the matten na ina k one equation na varra mari mathi kudanga abdi nu anga. Ada ge per canonical form na solu anga. Ada matha rathke in the eight step na amma kadanthu pono. Na kiva. Moon step na amma podo one step na. In the eigen vector eigen madhi pade nilam length kandu pade kino. Ada kapparo diagonalization. The diagonalization la bara n t irki y irki n irki. 
அந்த மதிப்பை தான் இங்கே மேலே கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் அதான் அஞ்சு ஆறு ஸ்டெப்பும் டயங்கலைசேஷன் கண்டுபிடிச்சி அந்த வேல்யூ எடுத்து நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இங்கே போட்டு யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஓகேவா ஸோ இதில் நீங்கள் சில முக்கியமான வார்த்தைகள்லாம் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த மேட்ரிக்ஸ் எப்படி இதை இப்போதைக்கு நீங்கள் கவலைப்படாதீங்க நான் சம் போடுறப்ப இது எப்படி உருவாக்குறதுன்னு நான் சொல்லித்தரேன் இங்கே முக்கியமாக நீங்கள் என்ன பார்க்குறோன்னா இண்டெக்ஸ் அப்படின்ற ஒரு டேர்ம் சொல்கிறாங்க ஓகேவா நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ் இன் கனானிக்கல் டேர்ம் நம்பர் ஆஃப் பாஸ் நம்பர் ஆஃப் பாசிட்டிவ் ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் இன் கெனானிக்கல் ஃபார்ம் ஓகேவா இந்த மீக்வேஷன் பார்த்தோம் இல்லையா எக்ஸ் ஒன் ஸ்கொயரு ப்ளஸ் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயரு ப்ளஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர் இதில் இதெல்லாமே ப்ளஸ் கொண்ட மதிப்புகள் தானே அப்போ இதில் எத்தனை ப்ளஸ் கொண்ட ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்ப்பாங்க இது மூணுமே இருக்குது ஒரு உதாரணத்துக்கு இங்கே மைனஸ் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு ப்ளஸ் கொண்ட டேர்ம் இருக்குது அதை இண்டெக்ஸ்னு பேர் கொடுக்குறாங்க கவுண்ட் ஆஃப் பாசிட்டிவ் டேர்ம்ஸ் வந்து இண்டெக்ஸ் அடுத்து சிக்னேச்சர் கேட்குறாங்க சிக்னேச்சர்ன்றது என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்களுக்கு இங்கே ப்ளஸ் இருக்கிற நம்பருக்கும் எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்கள் மைனஸ் எத்தனை நம்பர் இருக்குன்னு பாருங்கள் ரெண்டையும் கழிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சிக்னேச்சர் அப்படின்ற ஒரு மதிப்பு கிடைக்கும் ப்ளஸ்ஸோடைய எண்ணிக்கையும் மைனஸோடைய எண்ணிக்கையும் ப்ளஸ்ஸோட கவுண்ட் மட்டும் எடுத்தீங்கன்னா அது இண்டெக்ஸு ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் எடுத்து அதை நீ கழிச்சிங்கன்னா அது சிக்னேச்சர்னு சொல்கிறாங்க ரேங்க் அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு விதமாக அந்த ரேங்க்ன்ற ஒரு டேர்மை விளக்கலாம் எத்தனை ஐகன் வேல்யூஸ் ஜீரோ இல்லாமல் வந்திருக்குன்னு பார்க்கணும் நமக்கு உதாரணத்துக்கு லேம்டா ஈக்குவல் டு ஒன்று ரெண்டு மூணு வந்துச்சுன்னா இந்த அணி நான் எடுத்துக்கிட்ட மேட்ரிக்ஸோடைய ரேங்க் வந்து மூணு அப்படின்னு நடத்தும் நம்ம லெவன்த்து மே சாரி டுவெல்த்து மேக்ஸில் படிச்சிருப்போம் ரேங்க் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்ட்டு ஒன்று ரெண்டு மூணு ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு இந்த மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க முதல்ல இதுக்கு நீங்கள் என்ன கண்டுபிடிப்பீங்க இது ஒரு மூணு பேருக்கு மூணு மேட்ரிக்ஸ் ஸோ இதோடைய ரேங்க் அதிகபட்சம் என்னவாக இருக்கணும்னா மூணு தான் இருக்கணும் ஓகேவா அப்போ இதுக்கு டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிப்பீங்க டிட்டர்மினன் ஜீரோ வந்துச்சுன்னா அப்போ ரேங்க் மூணு கிடையாது ஸோ ரெண்டாவது ரெண்டு நம்பருக்கு பார்ப்பீங்க ஒன்று நம்பர் பார்ப்பீங்க அதெல்லாம் நம்ம டுவெல்த்தில் படிச்சிருந்தோம் அந்த மாதிரி ரேங்கை கண்டுபிடிக்கிற ஒரு மெத்தட் தான் இது ஐகன் மதிப்புகளை கொண்டு பார்க்குறாங்க ஐகன் மதிப்புகள் மூணு மதிப்புமே ஜீரோ இல்லாமல் வந்துச்சுன்னா அப்போ அதோடைய அணியுடைய தரம் ரேங்க் வந்து த்ரீயாக இருக்க போகும் அது இல்லாமல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ் இன்ன கெனானிக்கல் ஃபார்ம் நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா ஈக்குவேஷனில் மூ எல்லாமே கெனானிக்கல் ஃபார்மில் ஸ்கொயர் மதிப்புகளாக தான் இருக்க போகுது எத்தனை ஸ்கொயர் மதிப்புகள் இருக்குன்னு பார்த்து அதை ரேங்க் எடுத்துப்போம் அதுவும் மூணாக தான் இருக்க போகுது ஓகேவா இந்த குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்துட்டு பல வகை வகைப்படும் இந்த ஈக்குவேஷன் நீங்கள் எனக்கு கொடுக்குறாங்க அது வந்து பல வகைப்படும் பாசிட்டிவ் டெஃபினட் பாசிட்டிவ் செமி டெஃபினட் நெகட்டிவ் டெஃபினட் இன்டெஃபினட்னு சொல்லுவாங்க பாசிட்டிவ் டெஃபினட்னா என்னென்னா எனக்கு கொடுக்க எனக்கு வந்த எல்லா ஐகன் மதிப்புகளும் ப்ளஸ் மதிப்புகளாகவே இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க அது பாசிட்டிவ் டெஃபினட்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை ஐகன் மதிப்புகள் மிக்ஸாக இருக்குது ஒன்று ப்ளஸில் இருக்குது ரெண்டு மைனஸில் இருக்குது அந்த மாதிரி இருந்துச்சுன்னா பாசிட்டிவ் செமி டெஃபினட்னு சொல்லுவாங்க ஒருவேளை ஐகன் மதிப்புகள் எல்லாமே மதிப்பு நெகட்டிவில் இருந்துச்சுன்னா நெகட்டிவ் டெஃபினட்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூணுலேயும் சேராத இன்டெஃபினட்னு சொல்லுவாங்க உதாரணம் ஜீரோ கமா ஜீரோ கமா ஜீரோ எடுத்துக்கோ இது இன்டெஃபினட்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் சில முக்கியமான வார்த்தைகள் இந்த சம்ஸ் நம்ம போடுறதுக்கு தேவைப்படும் ஓகே ஏன்னா எப்படி கேட்பாங்கன்னா முதல் கணக்கு எப்படி கேட்பாங்கன்னா ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷனை கொடுத்துட்டு நீ கனோடிக்கல் ஃபார்மாக மாற்றுங்க அப்படின்னு இது ஒன்று ரெண்டாவது வந்துட்டு மாற்றுனதுக்கு அப்புறமா அதோட இண்டெக்ஸ் என்ன சிக்னேச்சர் என்ன ரேங்க் என்னன்னு கண்டுபிடிங்கன்னு சொல்லி கேட்பான் கடைசியாக இந்த குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம் என்ன அமைப்பில் இருக்கு கேட்பான் அது பாசிட்டிவ் டெஃபினட்டாக பாசிட்டிவ் செமி டெஃபினட்டான்ட்டு எல்லாமே நம்ம ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளாக போடுவோம் ஓகேவா பயப்படுற அளவுக்கு அதில் ஒன்றும் கிடையாது இப்போ இது அப்படியே ஓரமாக வச்சுட்டு நம்ம சமக்குள்ளே இறங்கலாம் இதை முதல் சம போட்டு பார்த்தோம்னா ஒரு ஐடியா நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ முதல் சம பார்க்கலாம் ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம் குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம்னா இருபடி சமன்பாடு கரெக்டாக அதை நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இருபடி சமன்பாடுனா மேலே பாருங்க எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது ஒய் ஸ்கொயர் இருக்குது இசர் ஸ்கொயர் இருக்குது அதிகபட்சமாக பவரில் ரெண்டு தான் இருக்குது அதை தான் குவாட்ராட்டிக் எக்குவேஷன் சொல்லுவான் அந்த மாதிரி ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஃபார்மை கொடுத்து அதை கனோனிக்கல் ஃபார்மாக மாற்றுங்கன்றா கனோனிக்கல் ஃபார்ம்னு என்ன சொன்னேன் வெறும் எனக்கு பவரில் ரெண்டு மட்டும் தான் இருக்கணும் இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது அந்த மாதிரி ஒரு அமைப்பில் மாற்றுங்கன்றாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கிட்டு நம்ம என்ன பண்ண
அப்ப எனக்கு x1 ஸ்கொயர் உடைய கோஎஃபிஷியன்ட் கோஎஃபிஷியன்ட்னா x1 மதிப்புடைய ஸ்கொயர் மதிப்புடைய பக்கத்துல என்ன நம்பர் இருக்கு பாருங்க கேக்குறாங்க இப்போ x1ன்றது எனக்கு என்ன x தான் x1 எடுக்க போறேன் அப்ப x ஸ்கொயர் பக்கத்துல இருக்க நம்பர் என்ன 6 நான் முதல்ல இந்த இந்த நம்பர்லாம் முடிச்சிடுறேன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் எக்ஸ் டூ ஸ்கொயர் பக்கத்தில் என்ன நம்பர் இருக்கு எக்ஸ் டூன்றது என்ன ஒய் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் பக்கத்தில் என்ன நம்பர் இருக்கு மூணு அதை எடுத்து இங்கே எழுதிடுவோம் நடுவில் எழுதுவோம் இது வந்து எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் த்ரீன்றது என்ன இசட் இசட் எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்னு வேற இங்கே இருக்கு எக்ஸ் த்ரீ ஸ்கொயர்ன்றப்ப இசட் ஸ்கொயருடைய மதிப்பு பக்கத்தில் என்ன இருக்கு மூணு இருக்கு இப்போ அடுத்த மதிப்புகள் வருவோம் எக்ஸ் ஒன்றது என்ன எக்ஸ் X2 டூன்றது என்ன ஒய் அப்ப எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூட மதிப்பு என்னன்னு பாருங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ சேர்ந்த மாதிரி எங்க இருக்குன்னா அப்ப இங்கதான் இருக்கு இது எக்ஸ் எக்ஸ் ஒனை குறிக்கும் ஒய் வந்து எக்ஸ் டூவை குறிக்கும் அதுக்கு பக்கத்துல இருக்கிற நம்பர் எடுத்துக்கோ மைனஸ் நாலு அதை ரெண்டால வகுத்துக்கோன்றாங்க அப்ப மைனஸ் ரெண்டு இப்ப பாருங்க எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒன்றது எக்ஸ குறிக்குது எக்ஸ் த்ரீன்றது இசட்ட குறிக்குது இங்க பாரு இசட்டும் எக்ஸ் சேர்ந்த மாதிரி இங்க இருக்கு இந்த நம்பர் நாலு அதுல பாதி எடுக்க போறேன் ரெண்டு அடுத்து X2, X1, X1 ஒன்றது X, X2 டூன்றது Y, அப்ப ஒய் எக்ஸ் அல்லது எக்ஸ் ஒய் எங்க இருக்குன்னு பாருங்க மறுபடியும் இங்கதான் இருக்கு சரியா அப்ப இங்க மைனஸ் நாலு ரெண்டால வகுத்தீங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டு இப்ப அடுத்து இங்க வாங்க எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூன்றது ஒய் எக்ஸ் த்ரீன்றது இசட் ஒய்யும் இசட்டும் சேர்ந்த மாதிரி இருக்கிறது இங்க இருக்கு மைனஸ் ரெண்டு இருக்கு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டால வகுத்தீங்கன்னா மைனஸ் ஒண்ணு கிடைக்கும் அடுத்தது இங்க வாங்க எக்ஸ் த்ரீன்றது இசட் எக்ஸ் ஒன்றது எக்ஸ் எக்ஸும் இசட்டும் சேர்ந்த மாதிரி இங்க இருக்கு நாலு ரெண்டால வகுத்தீங்கன்னா ரெண்டு கிடைக்கும் அடுத்தது இங்க வாங்க எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ இருக்கு எக்ஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீன்றது இசட் எக்ஸ் டூன்றது ஒய் அது மைனஸ் ரெண்டை வச்சிருக்கு அப்ப ரெண்டால வகுக்கிறப்ப மைனஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கான மேட்ரிக்ஸ் ஓகேவா இதுதான் நமக்கு கொஞ்சம் சிரமமான ஸ்டேஜ் இந்த மதிப்பு அழகா கண்டுபிடிச்சுன்னா இனிமே நீங்க ஐகன் மதிப்புகள் ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம் இல்லையா இது ஒரு த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ மேட்ரிக்ஸ் அப்ப ஐகன் ஈக்குவேஷன் கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் எப்படி வரும்னா லம்டா கியூப் மைனஸ் எஸ் ஒன் லேம்டா ஸ்கொயர் பிளஸ் எஸ் டூ லேம்டா மைனஸ் எஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்ப எஸ் ஒன் உடைய மதிப்பு கண்டுபிடிப்போம் எஸ் ஒன் சேர்த்திங்க போய் டயக்னல் வேல்யூ இல்லையா ஆறு மூணு அந்த மூணு மூணையும் கூட்டுவோம் ஆறு பிளஸ் மூணு பிளஸ் மூணு ஈக்குவல் டு பன்னெண்டு எஸ் டூ எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க எஸ் டூன்றது உங்களுடைய கோ ஃபேக்டர் வேல்யூஸு ஸோ த்ரீ மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று த்ரீ ப்ளஸ்ஸு இந்த த்ரீயோடைய வேல்யூ தூக்கிட்டுனா ஆறு ரெண்டு ரெண்டு மூணு ப்ளஸ்ஸு இந்த த்ரீக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஆறு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மூணு கரெக்டா ஸோ இதோடைய வேல்யூ கண்டுபிடிங்க நைனு மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் பதினெட்டு மைனஸ் நாலு பிளஸ் பதினெட்டு மைனஸ் நாலு ஒம்பதுல ஒன்று போச்சுன்னா எட்டு பதினெட்டில் நாலு போச்சுன்னா பதினாலு பதினெட்டில் நாலு போச்சுன்னா பதினாலு சரியா எல்லாமே கரெக்டாக இருக்கா ஸோ இருபத்தெட்டு இருபத்தெட்டு எட்டு முப்பத்தாறு எஸ் டூட வேல்யூ முப்பத்தி ஆறு அடுத்தது என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் த்ரீயோட வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் எஸ் த்ரீ எஸ் த்ரீக்கு எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க டிட்டர்மினன் கண்டுபிடிங்க ஸோ சிக்ஸ் நைன் மைனஸ் ஒன் ப்ளஸ் டூவு மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் டூவு டூ மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எட்டு ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் நாலு ஆறு எட்டு நாற்பத்தெட்டு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் எட்டு ஸோ நாற்பத்தெட்டில் பதினாறு போச்சுன்னா முப்பத்தி ரெண்டு வருமா ஸோ இது உங்களுடைய எஸ் த்ரீ ஸோ இப்போ நம்ம கெனானிக்கல் ஃபார்மில் எடுத்து எழுதுங்க கெனானிக்கல் ஃபார்மில் எடுத்து எழுதுறப்ப எப்படி வரும்னா லேம்டா கியூபு மைனஸ் எஸ் ஒனுடைய வேல்யூ டுவெல்லு டுவெல் லேம்டா ஸ்கொயரு முப்பத்தாறு வந்து எஸ் டூ ஸோ ப்ளஸ் முப்பத்தாறு லேம்டா மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ நம்ம ஐகன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும் ஐகன் வேல்யூஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா அந்த லேம்டாக்கு ஒரு ஒரு வேல்யூவை ட்ரை பண்ணி பார்க்கணும் லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ கொடுத்து பார்ப்போம் டூ கொடுத்தீங்கன்னா டூ கியூப் வந்து எட்டு மைனஸ் லேம்டா ஸ்கொயர் நாலு நாலு பன்னெண்டு நாற்பத்தெட்டு ப்ளஸ் முப்பத்தாறு ரெண்டு எழுபத்தி ரெண்டு மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ எட்டும் எழுபத்தி ரெண்டையும் கூட்ட
இந்த டூ எடுத்து போட்டு மற்ற வேல்யூஸையும் கண்டுபிடிப்போம் அது எப்படி கண்டுபிடிப்போம் இந்நேரம் எல்லாருக்கும் மறந்துருப்பீங்க ஐகன் வேல்யூஸ்னா என்னன்ட்டு அடுத்த வேல்யூஸ் என்னன்னு பார்ப்போம் இங்கே என்ன இருக்கு நம்ம கிட்ட லேம்டா ஈக்குவல் டு டூ இருக்கு இல்லையா அப்போ டூ எடுத்து போட்டு மற்ற வேல்யூ கண்டுபிடிக்கலாம் லேம்டாக்கு ஒன் இருக்கு அப்புறம் மைனஸ் டுவெல் இருக்கு அப்புறம் முப்பத்தாறு இருக்கு மைனஸ் முப்பத்தி ரெண்டு இருக்கு இங்கே ரெண்டு எடுத்து போடுவோம் ஸோ ஜீரோ ஒன்று ரெண்டு ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் பத்து மைனஸ் பத்து ரெண்டு மைனஸ் இருபது பதினாறு ரெண்டு ஆறும் முப்பத்தி ரெண்டு ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ இதோடைய வேல்யூ என்ன வரும் லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் பத்து லேம்டா ப்ளஸ் பதினாறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலான்னா பதினாறுக்கு வந்துட்டு மைனஸ் எட்டு மைனஸ் ரெண்டுன்னு வரும் அப்போ லேம்டா ஸ்கொயர் மைனஸ் எட்டு லேம்டா மைனஸ் ரெண்டு லேம்டா ப்ளஸ் பதினாறு ஈக்குவல் டு ஜீரோ லேம்டா இதில் பொதுவாக எடுத்துனா லேம்டா மைனஸ் எட்டு வரும் இங்கேயும் லேம்டா மைனஸ் எட்டு வர வைப்போம் அப்போ இதுலேருந்து நான் பொதுவாக இந்த ரெண்டு நம்பர் வந்து மைனஸ் ரெண்டை வெளியில் எடுத்துடுறேன் மைனஸ் ரெண்டு லேம்டா மைனஸ் ரெண்டு லேம்டா மைனஸ் எட்டும் மைனஸ் எட்டும் வந்து மை ப்ளஸ் பதினாறாயிரம் ஸோ லேம்டா மைனஸ் ரெண்டு லேம்டா மைனஸ் எட்டு தான் நம்முடைய வேல்யூஸ் இதில் லேம்டாவோட மதிப்பு ரெண்டு கிடைக்கும் இங்கே லேம்டாவோட மதிப்பு எட்டு கிடைக்கும் ஐகன் வேல்யூஸ் எல்லாம் என்ன வரப்போகுது லேம்டா ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி இங்க ஒரு ரெண்டு இருக்கான் அது இல்லாம இங்க ஒரு ரெண்டு வருது அது இல்லாம இங்க ஒரு எட்டு வருது இதுதான் நம்மளுடைய ஐகனுடைய வேல்யூஸ் இருக்க போகுது இப்ப நம்ம வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணுவோம் நமக்கு என்ன லேம்டாவுடைய வேல்யூ ஐகன் வேல்யூ என்ன வந்திருக்குன்னா ரெண்டு நம்பர் ரிப்பீட் ஆயிருக்கு அப்ப இதுக்கு நம்ம ரெகுலரா கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடியாது இதுக்கு என்ன மாதிரி கண்டுபிடிக்கணுன்றது பாக்குறதுக்கு முன்னாடி இந்த மேட்ரிக்ஸ் ஒரு சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் செக் பண்ணிக்கோங்க சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ்னா என்ன வரணும்னா உங்களுடைய ரோஸையும் காலம்ஸையும் மாத்தி எழுதிங்கனாலும் அதே மேட்ரிக்ஸ் கிடைக்கணும் இப்ப உதாரணத்துக்கு சிக்ஸ் மைனஸ் டூ டூ இது இந்த ரோவா இருக்குது இதுல நான் காலமா எடுத்து எழுதுறேன் இந்த ரோ மைனஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ த்ரீ மைனஸ் ஒன் டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ டூ மைனஸ் ஒன் த்ரீ ரெண்டுமே ஒரே மேட்ரிக்ஸ் தான் ஏடைய டிரான்ஸ்போர்ஸ் தான் அதோட மேட்ரிக்ஸே கிடைச்சிருக்கு கரெக்டா டிரான்ஸ்போர்ஸ்ன்றது ரோவிங் காலமே மாத்தி எழுதுறேன் அதே மதிப்பு தான் கிடைக்குது அப்ப இது ஒரு டிரான்ஸ் இது ஒரு சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு நமக்கு தெரிய வருது சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ்க்கு நம்ம ஒரு வித்தியாசமான ஒரு அமைப்புல போடுவோம் அது என்னன்னு உங்களுக்கு விளக்குறேன் முதல்ல நம்ம வந்து வித்தியாசமா இருக்க ஐகன் மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிருவோம் இங்க லேம்டா ஈக்குவல் டு முதல்ல எட்டுக்கு கண்டுபிடிப்போம் லேம்டா ஈக்குவல் முதல்ல ஃபார்முலா என்ன நமக்கு ஐகனுடைய ஃபார்முலா என்ன வரப்போகுது அதை போட்டு முதல்ல ஐகன் ஈக்குவேஷன்ஸை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ நம்மளோட ஈக்குவேஷன் என்ன வரும் ஏ மைனஸ் லேம்டா ஐ இன்டு எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் ஏவோட வேல்யூ என்ன மேட்ரிக்ஸ் ஏவோட வேல்யூ வந்து ஆறு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மூணு மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று மூணு மைனஸ் லேம்டா பெருக்கள் ஐ வந்து ஐடென்டிட்டி மேட்ரிக்ஸ் ஒன்று ஜீரோ 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 ஒன்று ஜீரோ 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 ஒன்று இதை கண்டுபிடிச்சிட்டு உங்களுக்கு மொத்த மதிப்போட எக்ஸோட மதிப்பை பெருக்கணும் எக்ஸ் ஒன் X2, X3. இதெல்லாம் அது புதுதான் எந்த மேட்ரிக் தான் எந்த சிமெட்ரிக்கா நான் சிமெட்ரிக்காலாம் கணக்கு இல்லை எல்லாத்துக்கும் அது பொதுவாக தான் இருக்கு போது இங்கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இருக்கு ஸோ இதை நீங்கள் கழிக்க ஆரம்பிங்க இது என்ன வாழ்றதுனா ஆறு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மூணு மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று மூணு மைனஸ் லேம்டா ஜீரோ 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 லேம்டா ஜீரோ 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 லேம்டா பிராக்கெட் போட்டு வெளியில் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுக்கலாம் இப்போ உள்ள கழிங்க அப்போ என்ன வரும் ஆறு மைனஸ் லேம்டா மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மூணு மைனஸ் லேம்டா மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று மூணு மைனஸ் லேம்டா பெருக்கள் எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதை உள்ள பெருக்கினீங்கன்னா என்ன வரும் ஆறு மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் டூ பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் த்ரீன்னு ஒரு ஈக்குவல் டு ஜீரோனு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் கீழே இருக்கிறது எழுத்துறப்ப மைனஸ் ரெண்டும் எக்ஸ் ஒன்னையும் பெருக்கிறீங்களா மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் பிளஸ் மூணு மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ வரும் அப்புறம் கடைசி வேல்யூ ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ பிளஸ் மூணு மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வரும் இப்ப இத வேல்யூ எடுத்து நம்ம முதல்ல லேம்டா ஈக்குவல் டு எயிட்டுக்கான ஐகன் வெக்டர்களை கண்டுபிடிக்கலாம்
அப்புறமேட்டு வந்துட்டு ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் லேம்டா ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் டூ அப்புறமா வந்து மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ மூணாவது ஈக்குவேஷன் ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ அப்புறமா வந்து ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் லேம்டா எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதில் லேம்டா ஈக்குவல் டு முதல்ல எட்டு கொடுத்து பார்ப்போம் எட்டு கொடுத்தா என்ன வரும் ஆறில் எட்டு எட்டில் ஆறு போச்சுன்னா ரெண்டு இப்படி அது எழுதிக்கலாம் சிக்ஸ் மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கீழே வந்து மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் எட்டு எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ கழிக்கிறப்ப எட்டில் ஆறு போச்சுன்னா ரெண்டு பெரிய நம்பரில் மைனஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் மை எட்டில் மூணு பார்த்தா அஞ்சு பெரிய நம்பரில் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் அஞ்சு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ஏன்னா எட்டில் மூணு போட்டினா அஞ்சு பெரிய நம்பர் மைனஸில் இருக்கு சார் இதான் ரெண்டு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்குவோம் அப்போ எக்ஸ் ஒனுடைய மதிப்பு என்ன வரும் இந்த ரெண்டு வேல்யூ வரணும் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு மைனஸ் ஒன் இருக்கும் ஓகே வயது ஒரு மேட்ரிக்ஸு அடுத்தது ஸோ அடுத்த மேட்ரிக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூக்கு எப்படி வரும்னு பாருங்கள் எக்ஸ் டூக்கு வர்றப்ப ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஸோ ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று இந்த பக்கம் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீக்கு எப்படி இருக்குன்னு பாருங்கள் எக்ஸ் த்ரீ வர்றப்ப மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு இது ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துருக்கோம் எக்ஸ் ஒன்று வந்துச்சுன்னா எக்ஸ் டூ எக்ஸ் த்ரீ நம்பர் எடுத்து போடு எக்ஸ் டூ ஒன்று வந்துச்சுன்னா எக்ஸ் போடு எக்ஸ் த்ரீ வந்துச்சுன்னா போடு இதுக்கு தீர்வு கண்டுபிடிங்க எக்ஸ் இங்கே மை மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ரெண்டும் மைனஸ் ஒன்று சேர்ந்தால் ப்ளஸ் ரெண்டு ஆகிடும் மைனஸ் அஞ்சு ரெண்டு சேர்த்துனா மைனஸ் டென்னு உள்ளே ஒரு மைனஸ் இருக்கும் ஸோ ப்ளஸ் டென்னு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ இங்கே என்ன வருது மைனஸ் நாலு இங்கே மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று தான் ப்ள ப்ளஸ் ரெண்டு ஆகிடும் இங்கே உள்ளே ஒரு மைனஸ் இருக்கலாம் மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ என்ன வரப்போகுது ஸோ இப்போ இங்கே எக்ஸ் த்ரீக்கு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் அஞ்சு ப்ளஸ் ஆ ப்ளஸ் பத்துன்னு ஸோ ப்ளஸ் பத்து மைனஸ் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு சேர்ந்தால் நாலு ஆகிடும் ஸோ வேல்யூ என்ன வரும் எக்ஸ் ஒன் பை பன்னெண்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ பை மைனஸ் ஆறு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ பை ஆறுன்னு வந்துடும் அப்போ உங்களுடைய மொத்த எக்ஸ் ஒன் ஐகன் வெக்டருடைய மதிப்பு என்ன வரும் பன்னெண்டு மைனஸ் ஆறு ஆறுன்னு வந்துடும் மொத்த ஈக்குவேஷன்லேருந்து ஆறு வெளில எடுத்துடலாம் அப்போ ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்றுன்னு வரும் ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு ஆறு ஒன்று ஆறு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஆறு ஆறு ஒன்று ஆறு அப்போ என்னுடைய ஐகன் வெக்டருடைய எப்படி இருக்குன்னா ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று இது வந்து எதோடைய மதிப்பு எக்ஸ் ஒனுடைய ஐகன் வெக்டருடைய மதிப்பு எனக்கு இப்போ எனக்கு மீதி லேம்டாக ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு லேம்டா ஈக்குவல் டு ரெண்டு லேம்டா ஈக்குவல் டு ரெண்டுன்ட்டு ஓகேவா ரெண்டுக்கும் நான் ஒரு இதே மாதிரி கண்டுபிடிக்க முடியாது அதுக்கு நான் வேற ஒரு அப்ரோச் எடுக்கணும் ஓகேவா அந்த அப்ரோச் படி போகலாம் ஸோ முதல் ஒரு நம்பருக்கு நான் இதையே அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது நம்பர் பார்க்குறப்ப மட்டும் தான் நான் லைட்டாக அதை மாற்றி போடுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அது ரெண்டுமே நான் உங்களுக்கு இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்த மாடல் தான் பட் இருந்தாலும் இன்னொரு தடவை நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் லேம்டா ஈக்குவல் டு ரெண்டு போடுவோம் இந்த ஈக்குவேஷனில் லேம்டா ஈக்குவல் டு ரெண்டு போட்டால் என்ன வரும்னு பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி இங்கே ஒரு லைனை போடுவோம் லேம்டா ஈக்குவல் டு ரெண்டு லேம்டா ஈக்குவல் டு ரெண்டு நம்ம இங்கே கொடுக்குறப்ப என்ன ஆகுது இங்கே பாருங்கள் லேம்டா ஈக்குவல் டு ரெண்டு கொடுத்தா ஆறு மைனஸ் ரெண்டு இந்த ஈக்குவேஷன் பார்த்துட்ருக்கோம் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ அடுத்தது மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் ப்ளஸ் மூணு மைனஸ் ரெண்டு ஏன்னா லேம்டாக்கு ரெண்டு மதிப்பு கொடுக்கணும் எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டூ எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் எக்ஸ் டூ ப்ளஸ் த்ரீ மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவேஷன் என்ன வரணும் ஆறில் ரெண்டு போச்சுன்னா நாலு எக்ஸ் ஒன்
இந்த ஈக்குவேஷன் மாறுங்க இந்த ஈக்குவேஷன் பாக்குறப்ப எல்லா ஈக்குவேஷனும் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஓகேவா இங்க நாலு எக்ஸ் ஒன் இருக்கு இங்க வந்து மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் ஒன் இருக்கு குறி பாத்தீங்கன்னா இதை இதை நீங்க உதாரணத்துக்கு மூணாவது ஈக்குவேஷன் இருக்கு பாத்தீங்கன்னா அந்த மூணாவது ஈக்குவேஷனை முற்றிலுமா மைனஸ் ஆல பெருக்குங்கன்னா என்ன வரும் மேல இருக்கிற ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் சரி ஓகே இந்த ஈக்குவேஷனை மூணுமே ஒரே மாதிரி இருக்கு அப்படின்றத என்னுடைய கருத்து ஏன்னா இங்க ரெண்டு மைனஸ்ல இருக்கு இங்க பிளஸ் இங்க மைனஸ்ல இருக்கு பிளஸ்ல இருக்கு இங்க பிளஸ்ல இருக்கு மைனஸ்ல இருக்கு மைனஸ்ல இருக்கு பிளஸ்ல இருக்கு இது ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கு இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த கடைசி ஈக்குவேஷனே ரெண்டால பெருக்குன்னா எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்குது மூணு ஈக்குவேஷனும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால நம்ம வேற விதமா நம்ம ஐகன் மதிப்பு கண்டுபிடிக்கணும் இல்ல உனக்கு அப்படி புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருந்தா கூட நீ வந்து வழக்கம் போலவே கண்டுபிடிங்க கண்டுபிடிச்சா என்ன வரும்னு பாரு எல்லா எல்லா வெக்டர் மதிப்பும் ஜீரோ ஆயிடும் பாருங்க மைனஸ் ரெண்டு ஒன்னு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்னு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூட மதிப்பு என்ன வருது ரெண்டு மைனஸ் ஒன்னு நாலு மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீயோட வேல்யூ என்ன வந்து நாலு மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஒன்னு அப்ப எக்ஸ் ஒன் பை மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் டூ மைனஸ் நாலு பிளஸ் நாலு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ நாலு மைனஸ் நாலு ஏன்னா எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஜீரோ ஆயிடுச்சு ஏன்னா மூணு ஈக்குவேஷன் ஒரே மாதிரி இருக்கு ஒரே மாதிரி ஈக்குவேஷன் எடுத்து போட்டா ஜீரோ தான் வரும் அதனால இந்த மெத்தட நம்ம பண்ணக்கூடாது நம்ம என்ன பண்ணோம் ஏதோ ஒரு ஈக்குவேஷன் எடுத்துக்கோங்க நாலு எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் டூ பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் ஒன்னோட மதிப்பை ஜீரோ கொடுத்துருன்னா என்ன வரும் மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் டூ ஈக்குவல் டு இந்த மைனஸ் ரெண்டு பிளஸ் ரெண்டு எக்ஸ் த்ரீ அந்த பக்கம் வச்சுனா மைனஸ் ரெண்டு எக்ஸ் த்ரீன்னு வந்துடும் மைனஸ் மைனஸ் அடிபட்டுரும் ஸோ இப்போ எக்ஸ் டூ பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு எக்ஸ் த்ரீ பை ரெண்டுன்னு வரும் அப்போ இதோடைய வேல்யூ ரெண்டு ரெண்டு அடிச்சிட்டோன்னா ஒன்று ஒன்று போட்டுக்கலாம் அந்த இடத்துல அப்போ என்னுடைய எக்ஸ் டூட வெட்டர் மதிப்பு என்ன வரும்னா ஜீரோ ஒன்று ஒன்று வரும் ஏன்னா எக்ஸ் டூக்கு ஒன்று எக்ஸ் த்ரீக்கு ஒன்று எக்ஸ் ஒன்று கா ஜீரோன்னு கொடுத்துட்டேன் அப்போ இதுதான் என்னுடைய ரெண்டாவது ஐகன் வெக்டராக இருக்க போகுது ஓகேவா இப்போ மூணாவது மதிப்பு இது ஒரு சிமெட்ரிக் மேட்ரிக்ஸ் இல்லையா இப்போ மூணாவது வித்தியாசமாக கண்டுபிடிக்கணும் இது நம்ம அப்படி போட்டிருக்கோம் பட் அதையும் நம்ம பார்த்துருவோம் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா இங்கே இருக்கிற உங்களுடைய எக்ஸ் ஒனுடைய மதிப்பு இருக்கு இல்லையா அதை எடுங்க ஸோ எக்ஸ் ஒன் எடுத்துட்டு ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று இது எக்ஸ் ஒன் எக்ஸ் டூட மதிப்பு என்ன ஜீரோ ஒன்று ஒன்று இதை எடுத்துட்டு நம்ம ஒரு கேல்குலேஷன் பண்ணி கண்டுபிடிக்கலாம் இந்த மேட்ரிக்ஸை எடுத்துட்டு நம்ம எல் எம் என் அப்படின்னு இன்னொரு மேட்ரிக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதை நான் வந்துட்டு எக்ஸ் த்ரீன்னு எடுத்துக்க போகிறேன் அதோட வேல்யூவை நான் எல் எம் என் வச்சுக்கிட்டு இது ரெண்டையும் பெருக்க போகிறேன் எக்ஸ் ஒன்னையும் எக்ஸ் த்ரீயும் பெருக்குன்னு என்ன வரும் டூ எல் ரெண்டு எல் மைனஸ் எம் பிளஸ் என் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு வந்துடும் ஓகேவா இந்த பக்கம் இருக்கிறதுக்கு என்ன வரும் எக்ஸ் டூவையும் எக்ஸ் த்ரீயும் பெருக்குன்னா என்ன வரும் ஜீரோவையும் எல்லையும் பெருக்குன்னா ஜீரோ எல் வந்துடும் எம்மையும் ஒன்னையும் பிறக்குனா எம் வந்துடும் என்னையும் ஒன்னையும் பிறக்குனா என் வந்துடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இதில் கண்டுபிடிங்க இதை வச்சுட்டு நீங்கள் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இப்போ எல் மட்டும் ஒரு பக்கம் வச்சுக்கோங்க இங்கே என்ன இருக்குது மீதி மைனஸ் ஒன்று ஒன்று இது எல்லுனா இதை எடுத்துக்கூடாது பக்கத்தில் இருக்கிற ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கணும் மைனஸ் ஒன்று ஒன்று கீழே ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஈக்குவல் டு எம்மோட வேல்யூனா இருக்கும் முதல்ல எண்ணுக்கு போட்டுக்கோங்க ஒன்று ஒன்று இங்கே ரெண்டு ஜீரோ இருக்குது ஈக்குவல் டு என்னோட வேல்யூ என்ன இருக்கும் ரெண்டு ஜீரோ மைனஸ் ஒன்று ஒன்று இதுக்கு நீங்கள் மறுபடியும் வேல்யூ கண்டுபிடிங்க எல் மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு எம் ஜீரோ மைனஸ் ரெண்டு ஈக்குவல் டு என் ரெண்டு இப்போ எல் இப்போ இந்த எக்ஸ் இதை எக்ஸ் த்ரீயாக எடுத்துட்டேன்னா இதோட வேல்யூ என்ன வரும்னா மைனஸ் ரெண்டு இங்கே இருக்குது இங்கே மைனஸ் ரெண்டு இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது பொதுவாக எல்லாத்துலேயுமே நான் வந்து மைனஸ் ரெண்டு வெளியே எடுத்துட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ என்ன வரும் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒன்று வருமா ஏன்னா ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டையும் மைனஸ் ஒன்னையும் சேர்த்துனா ப்ளஸ் ரெண்டு வந்துடும் இது வந்து மைனஸ் ஒன்று ஸோ மூணா மூணு மதிப்புகள் கிடச்சிருச்சு எக்ஸ் ஒன் மேட்ரிக்ஸ் உடைய வெக்டர் என்ன வேல்யூ இருந்துச்சு டூ மைனஸ் ஒன் ஒன் வந்துச்சு எக்ஸ் டூக்கு என்ன வந்திருக்கு ஜீரோ ஒன் ஒன் வந்திருக்கு எக்ஸ் த்ரீக்கு என்ன வந்திருக்க
நார்மலைஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிப்போம் முதல்ல லென்த் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் லென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா இங்க போடுறேன் லென்த் எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னா நம்மளுடைய வேல்யூ என்ன முதல்ல எக்ஸ் உனோட வேல்யூ என்ன இருந்துச்சு ரெண்டு ஒன்று ஒன்று இருந்துச்சா அதுதானே எக்ஸ் ஒன்னோட வேல்யூ ரெண்டு மைனஸ் ஒன் ஒன்று லென்த் கண்டுபிடிக்கணும்னா என்ன பண்ணோம் அப்படியே ரூட் எடுத்து ரெண்டு ஸ்கொயரு ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயரு ப்ளஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் ஒரு ஒரு மதிப்புக்கும் இருபடி எடுத்து ரூட் எடுக்கிறோம் ஸ்கொயர் பண்ணி ரூட் எடுக்கிறோம் ஸோ இப்போ இதோட வேல்யூ என்ன வருது ரெண்டு ஸ்கொயர் வந்து நாலு ப்ளஸ் மைனஸ் ஒன்று ஸ்கொயர் வந்து ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று இதோடைய மதிப்பு ரூட் ஆறு அடுத்தது பாருங்கள் ஜீரோ ஒன்று ஒன்று எக்ஸ் டூக்கு இதை வச்சு என்ன வரும் ரூட்டு ஜீரோ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ரூட் ரெண்டு அடுத்து எக்ஸ் த்ரீ கண்டுபிடிங்க ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ரூட்டு ஒன் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயரு ப்ளஸ் மைனஸ் மைனஸ் ஒன் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ரூட்டு ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ரூட் மூணு இப்போ இந்த ஒரு ஒரு மதிப்பையும் கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா அந்த மதிப்பை கொண்டு இங்கே டிவைட் பண்ணிக்கலாம் டிவைட் பண்ணி என்ன பண்ணணும்னா இதனுடைய காலமாக ரோவாக எழுதணும் ஸோ முதல்ல எழுதிக்கலாம் இப்போ எனக்கு கிடைக்க போகிற மேட்ரிக்ஸ் பேர் வந்து நார்மலைஸ்ட் மேட்ரிக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அது என்னென்ன கொஞ்சம் நேரத்தில் விளக்குறேன் இதனுடைய காலமாக இருக்குது அது வேல்யூஸ்லாம் அதெல்லாம் வரிசையில் எடுத்து எழுது வேல்யூ அப்படியே எழுதுக்கலாம் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று ஒன்று ஜீரோ ஒன்று 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 மைனஸ் ஒன்று இது அதோடைய நம்பர் ரெண்டு மைனஸ் ஒன் ஒன்றுக்கு தானே லென்த் இது கிடச்சிது அப்படியே வகுத்துருங்க அந்த லென்த்தை ரூட் ஆறு ரூட் ஆறு ரூட் ஆறு இந்த ஜீரோ ஒன்று ஒன்றுக்கு ரூட் ரெண்டு கிடச்சிது ஸோ ரூட் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு இங்கே வந்துட்டு இது ரூட் த்ரீ கிடச்சிது ஸோ ரூட் மூணு ரூட் மூணு ரூட் மூணு இப்ப நமக்கு வந்து எண் கிடைச்சிருச்சு எண்ணுக்கு அடுத்து என்ன வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க இப்ப எண் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் என் டி கண்டுபிடிக்கணும் என் டினா என்ன ரோவ காலமா மாத்த போறோம் காலம் ரோவாவும் மாத்த போறோம் சோ இதுக்கு என் டி எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் என் டி ஈக்குவல் டு இதோடைய ரோ இப்படி இருக்குன்னா அதை காலமா மாத்திருங்க அப்ப ரெண்டு பை ரூட் ஆறு இந்த ஜீரோ பை ரெண்டு இங்க வந்துடும் ஒன்னு பை ரூட் மூணு இங்க போயிடும் இங்க மைனஸ் ஒன்னு பை ரூட் ஆறு வந்துடும் இங்க ஒன்னு பை ரூட் ரெண்டு வந்துடும் இங்கே ஒன்று பை ரூட் கரெக்டாக போடுறேன்னா ரெண்டு பை ரூட் ஆறு ஜீரோ பை ரூட் ரெண்டு ஒன்று பை ரூட் மூணு மைனஸ் ஒன்று பை ரூட் ஆறு ஒன்று பை ரூட் ரெண்டு ஒன்று பை ரூட் மூணு இங்கே வரும் ரூட் மூணு இங்கே என்ன வரும் ஒன்று பை ரூட் ஆறு ஒன்று பை ரூட் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று பை ரூட் மூணு என் டி கண்டுபிடிச்சாச்சு என்ன வேணும் என் டி வேணும் இப்போ அடுத்து என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நம்மளுடைய டயகனல் மேட்ரிக்ஸை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் என்ன அந்த டியோட வேல்யூ தான் எடுத்து இங்கே பயன்படுத்துகிறோம் டி ஈக்குவல் டு என் டி ஏஎன் அதான் அப்படியே ஃபார்முலா டி ஈக்குவல் டு என் டி பெருக்கல் ஏ பெருக்கல் என் இந்த மூணையும் பெருக்க போகிறோம் ஓகே என் டியோட மதிப்பு இங்கே இருக்கு ஈக்குவல் டு ரெண்டு பை ரூட் ஆறு ஜீரோ பை ரூட் ரெண்டு ஜீரோ தான் ஒன்று பை ரூட் மூணு மைனஸ் ஒன்று பை ரூட் ஆறு ஒன்று பை ரூட் ரெண்டு ஒன்று பை ரூட் மூணு ஒன்று பை ரூட் ஆறு ஒன்று பை ரூட் ரெண்டு ஒன்று பை ரூட் மூணு மைனஸ் பெருக்கல் ஏவோட வேல்யூ என்ன மேட்ரிக்ஸ் ஒரிஜினல் மேட்ரிக்ஸ் வேல்யூ என்ன இங்கே இருக்கு ஆறு மைனஸ் ரெண்டு ரெண்டு ஆறு மைனஸ் ரெண்டு 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 மூணு மைனஸ் ஒன்று ஒன்னு <laughs> மைனஸ் ஒன்று பை ரூட் மூணு இதை நம்ம பெருக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இந்த இந்த ரெண்டு நம்பரையும் பெருக்கிடலாம் இது ரெண்டையும் பெருக்கிடலாம் இது அப்புறமா பெருக்கலாம் அப்போ என்ன ஒரு இதை அப்படியே எழுதிக்கோ இங்கே இருக்கிறத ரெண்டு பை ரூட் ஆறு மைனஸ் ஒன்று பை ரூட் ஆறு ஒன்று பை ரூட் ஆறு இவ்வளோ பெரிய கணக்காக போடுறோம் ஏன்னா இது ஒரு பதினாறு மார்க்குக்கு இந்த கேள்வி கேட்பாங்க ஒரே கேள்வியாக ஒரு கேள்வி நல்லா வந்து ஸ்ட்ராங்காக இதை பிடிச்சிங்கன்னா பதினாறு மார்க் இந்த ஒரு சம்பளத்தையும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ ஒன்று பை ரூட் ம
மைனஸ் ஒன்று பை ரூட் மூணு ஸோ அடுத்தது உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வருது ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் கவனமாக பாருங்கள் ஸோ இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் ஆறும் ரூட் ரெண்டு பை ரூட் ஆறு ஸோ ஆறு ரெண்டு பன்னெண்டு பை ரூட் ஆறு மைனஸ் ரெண்டு இங்கே மைனஸ் இருக்கு ப்ளஸ் ரெண்டு பை ரூட் ஆறு ரெண்டு பை ரூட் ஆறு ஆறு ஜீரோ ஜீரோ ஆகிடும் மைனஸ் ரெண்டு பை ரூட் ரெண்டு ரெண்டும் எதுவும் பெருக்குன்னா ப்ளஸ் ரெண்டு பை ரூட் ரெண்டு ஆறு பெருக்கல் ஒன் பை ரூட் த்ரீ ஆறு பை ரூட் மூணு மைனஸ் ரெண்டும் ஒன் பை ரூட் த்ரீ மைனஸ் ரெண்டு பை ரூட் மூணு ரெண்டு மைனஸ் இது வந்து மைனஸ் ரெண்டு பை ரூட் மூணு மைனஸ் ரெண்டும் ரெண்டும் மைனஸ் நாலு பை ரூட் ஆறு மைனஸ் மூணு பை ரூட் ஆறு மைனஸ் ஒன்று பை ரூட் ஆறு மைனஸ் ரெண்டு ஜீரோ பிறக்குனா ஜீரோ மூணு பை ரூட் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று பை ரூட் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டையும் ஒன் பை ரூட் த்ரீ பெருக்கணும் மைனஸ் ரெண்டு பை ரூட் மூணு ப்ளஸ் மூணு பை ரூட் மூணு ப்ளஸ் ஒன்று பை ரூட் மூணு கடைசி நம்பர் ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஸோ நாலு பை ரூட் ஆறு ப்ளஸ் ஒன்று பை ரூட் ஆறு மூணு ஒன்று பை ரூட் ஆறு பெருக்கணும் ப்ளஸ் மூணு பை ரூட் ஆறு அடுத்து இங்கே வா ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ பிறக்குனா ரெண்டு ஜீரோ பிறக்குனா ஜீரோ ஆகிடுச்சு மைனஸ் ஒன்று பை ரூட் ரெண்டு வரும் ப்ளஸ் மூணு பை ரூட் ரெண்டு ரெண்டு ஒன் பை ரூட் த்ரீ பிறக்குனா ரெண்டு பை ரூட் த்ரீ ஆகிடும் மைனஸ் ஒன்று பை ரூட் த்ரீ ஆகிடும் மைனஸ் மூணு பை ரூட் த்ரீ ஆகிடும் ஸோ பேருக்கிறப்ப என்ன வரும் கூட்டி கழிச்சோம்னா இங்கே வந்து அதே மதிப்பு தான் வரும் ரெண்டு பை ரூட் ஆறு ஜீரோ ஒன்று பை ரூட் மூணு இதில் எந்த மாற்றமும் கிடையாது மூணு இங்கே மைனஸ் ஒன்று பை ரூட் ஆறு ஒன்று பை ரூட் ரெண்டு ஒன்று பை ரூட் மூணு இங்கே ஒன்று பை ரூட் ஆறு ஒன்று பை ரூட் ரெண்டு மைனஸ் ஒன்று பை ரூட் மூணு இதுக்கு நீங்கள் எளிமையாக கண்டுபிடிக்கீங்கன்னா கீழே எல்லா நம்பரும் கீழே பார்த்தீங்கன்னா புரிய நம்பர் தான் இருக்குது மேலே அப்படியே கூட்டிக்கோங்க பன்னெண்டு ரெண்டு பதினாலு பதினாலு ரெண்டு பதினாறு பதினாறு பை ரூட் ஆறு இங்கே இது அடிப்பட்டு போயிடும் ஜீரோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆறு இங்கே நாலு ஸோ ரெண்டு பை ரூட் மூணு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் நாலு மைனஸ் மூணு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் எட்டு பை ரூட் ஆறு இங்கே ரெண்டு பை ரூட் ரெண்டு இங்கே ரெண்டு பை ரூட் மூணு இங்கே எட்டு பை ரூட் ஆறு இங்கே ரெண்டு பை ரூட் ரெண்டு இங்கே மைனஸ் ரெண்டு பை ரூட் மூணு இதுதான் நமக்கு ரெண்டு பெருக்கணத்துக்காக வந்த ஆன்சர் இப்போ அடுத்த ஸ்டெப்பில் இப்போ இது ரெண்டையும் நம்ம பெருக்கணும் கரெக்டாக இது ரெண்டையும் அடுத்த பேஜில் எழுதிக்கலாம் எழுதிக்கிட்டு அப்படியே கண்ட்ரியூ பண்ணலாம் ஸோ மேட்ரிக்ஸ் என்ன இருக்கு ரெண்டு பை ரூட் ஆறு மைனஸ் ஒன்று பை ரூட் ஆறு ஒன்று பை ரூட் ஆறு ஜீரோ ஒன்று பை ரூட் ரெண்டு இருக்கிறது அப்படியே எழுதுகிறேன் கீழே ஒன்று பை ரூட் ரெண்டு ஒன்று பை ரூட் மூணு 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 சரியாக தெரியலையா அழிச்சுட்டு எழுதிக்கலாமா அப்புறமா வந்துட்டு ஒன்று பை ரூட் மூணு அப்புறம் ஒரு மைனஸ் ஒன்று பை ரூட் மூணு இதோட எனக்கு கிடைச்ச ஆன்சரை பெருக்க போகிறேன் பதினாறு பை ரூட் ஆறு மைனஸ் எட்டு பை ரூட் ஆறு எட்டு பை ரூட் ஆறு ஜீரோ ரெண்டு பை ரூட் ரெண்டு ரெண்டு பை ரூட் ரெண்டு ரெண்டு பை ரூட் மூணு ரெண்டு பை ரூட் மூணு மைனஸ் ரெண்டு பை ரூட் மூணு இது ரெண்டையும் பெருக்கும் இப்போ இப்போ இருக்கிறது தான் பெரிய டார்ச்சராக இருக்கும் ரெண்டு ரூட் ஆறு பதினாறு ரூட் ஆறு சார் ரெண்டும் பதினாறும் பெருக்கினீங்கன்னா முப்பத்தி ரெண்டு வரும் பை 
ரூட் ஆறு ரூட் ஆறு பெருக்குன்னா என்ன வரும் ஆறு வரும் ரூட் ஆறையும் ரூட் ஆறையும் பெருக்குன்னா ஆறு ரெண்டு மூலம் இருக்கிற ரெண்டு நம்பர் பெருக்குன்னா அதுக்குள்ள என்ன நம்பர் இருக்கோ அதை பொதுவான நம்பர் கிடைக்கும் முப்பத்தி ரெண்டு பை ஆறு ஓகேவா அடுத்தது இந்த மைனஸ் ஒன் பை ஆறு இருக்கு ஸோ மேலே இருக்கிற நம்பர் பாரு மைனஸ் ஒன்று மைனஸ் எட்டு ஸோ ப்ளஸ் எட்டு ஆகிடும் கீழே ஆறு ரூட் ஆறு ரூட் ஆறு இருக்குது அது ஆறு ஆகிடும் ப்ளஸ் ஒன்று மேலேக்கு இங்கே எட்டு இருக்குது ஸோ ஒன்று ரெண்டு ஒன்று எட்டு எட்டு ரூட் ஆறு ரூட் ஆறு ஆறு ஆகிடுச்சு அடுத்து இந்த பக்கம் வரும் ரெண்டு இந்த பக்கம் ஜீரோ ஆகிடுச்சு அப்போ மொத்தம் நம்பர் ஜீரோ ஆகிடும் அடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் மேலே மைனஸ் ஒன்று இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது அப்போ மைனஸ் ரெண்டு பை ரூட் ஆறு ரூட் ரெண்டு ரூட் பன்னெண்டு ஆகிடும் ஏன்னா ரூட் ஆறும் ரூட் ரெண்டும் வேறு வேறு நம்பர் இல்லையா அப்போ பெருக்கிறப்ப அப்படியே ரூட் பன்னெண்டை போட்டுரும் அடுத்து இங்கே போ ஒன் பை ஆறு இருக்குது மேலே ஒன்று இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ரெண்டு வகுத்தல் ரூட் ஆறு ரூட் ரெண்டு ரூட் பன்னெண்டு இது அடிப்பட்டு போயிடும் ஒரே நம்பர் இல்லை மறுபடியும் இங்கே வா நாலு பை ரூட் பதினெட்டு மைனஸ் ரெண்டு பை ரூட் பதினெட்டு இங்கே பாரு ஒன்று மைனஸ் ரெண்டு ஸோ மைனஸ் ரெண்டு பை ரூட் பதினெட்டு இவனும் ஜீரோ நாலு இங்கே மை மைனஸ் நாலு இருக்குது எல்லாமே அடிப்பட்டு போயிடும் இவனும் ஜீரோ ஆகிடுச்சு பெரும்பாலும் எல்லா நம்பரும் ஜீரோ வரும் உங்களுக்கு டயக்னல் மட்டும்தான் நம்பர் வரும் அதுதான் இதில் ட்ரிக் வந்துட்டு ஜீரோவோட இந்த நம்பர் பெருக்குன்னா ஜீரோ ஆகிடுச்சு இங்கே மைனஸ் எட்டு இங்கே ஒன்று இருக்குது ஸோ மைனஸ் எட்டு பை ரூட் பன்னெண்டு மடி எழுதலாமா சாரி ஒன்று தெரியல கொஞ்சம் சின்ன சின்னதாக எழுதுறதுனால கண்டுபிடி இது கஷ்டமாக இருக்கு அடுத்தது இந்த ஒன் பை ரூட்டும் இதையும் பிறகுனா ஒன்று எட்டும் பிறகுனா எட்டு பை ரூட்டு பதினெட்டு வரும் இங்கே பன்னெண்டு தப்பாக போட்டுறோம் பதினெட்டு வரும் இங்கே ஏன்னா வந்துட்டு இங்கே ரூட் ரெண்டு இருக்கு இங்கே ரூட்டு ஆமாம் ஜீரோ பன்னெண்டு தான் இங்கே தான் பதினெட்டு வரும் பதினெட்டு பன்னெண்டு வரணும் அடுத்தது ஜீரோவையும் இந்த ஜீரோவையும் இப்போ இருக்கிறப்ப ஜீரோ ஒன்று ரெண்டும் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு ரூட் ரெண்டும் வந்து ரெண்டு ஆகிடும் ஒரு ஒரே இந்த இந்த கான்செப்டில் ரூட் ரெண்டு இங்கே இருக்குது இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ரெண்டு இருக்குது ரூட் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு ரெண்டு ஆகிடும் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ரெண்டும் இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ரெண்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா ரூட் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு ஸோ ரெண்டு அடுத்தது மதிப்பு இங்கே வரலாம் ஜீரோவையும் இதையும் பிறக்குனா ஜீரோ ஆகிடும் ஒன் பை ரூட் டூவையும் மேலே இங்கே ஒன்று இருக்குது இங்கே ரெண்டு இருக்குது ஸோ ப்ளஸ் ரெண்டு பை ரூட் ஆறு இங்கே மைனஸ் ரெண்டு பை ரூட் ஆறு வரும் ஏன்னா இங்கே ஒன்று இங்கே மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் ரெண்டு ரூட் ரெண்டு ரூட் மூணு ரூட் ஆறு ஆகிடுச்சு இவனும் அடிப்பட்டு போயிடுவான் ஜீரோ ஆகிடும் இவனும் அடிப்பட்டு போயிட்டான் ஜீரோ ஆகிடுச்சு ஓகேவா இந்த டயக்னால் மட்டும்தான் நம்பர் வரப்போகுது இப்போ அடுத்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று இங்கே இருக்குது இங்கே பதினாறு இருக்குது ஸோ பதினாறு பை ரூட் மூணு ரூட் ஆறு வந்து ரூட் பதினெட்டு அடுத்தது இதுவா ஒன்று பை ரூட் மூணு இங்கே மைனஸ் எட்டு இருக்கு இல்லையா மைனஸ் எட்டு பை ரூட் பதினெட்டு எட்டு ஒன்று எட்டு ஸோ ப்ளஸ் எட்டு பை ரூட் பதினெட்டு அடிப்பட்டு போயிடுவானுங்க பதினாறு பை பதினெட்டு இங்கே மைனஸ் வரும் ஏன் அங்கே மைனஸ் வரும்னா இந்த பார் மைனஸும் இந்த எட்டு சுது மைனஸ் எட்டு தான் வரணும் அதனால் அடிப்பட்டு போயிடுவானுங்க அடுத்து நம்பர் பார்க்கலாம் ஒன்று பை ரூட் மூணு இங்கே ஜீரோ இருக்கு ஜீரோ ப்ளஸ்ஸு ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு பை ரூட் ஆறு இங்கே மைனஸும் ஒன்று மைனஸ் ஒன்று ரெண்டு வந்து மைனஸ் ரெண்டு பை ரூட் ஆறு வந்துடும் இவனும் அடிப்பட்டு போயிட்டான் அடுத்து இங்கே வா ஒன்று ரெண்டு ரெண்டு ரூட் மூணு ரூட் மூணு பிறகுனா மூணு ஆகிடும் ப்ளஸ் ரெண்டு பை மறுபடியும் ரூட் மூணு ரூட் மூணு மூணு ஆகிடும் ப்ளஸ் ரெண்டு பை மூணு ஏன்னா இங்கே மைனஸும் மைனஸும் ப்ளஸ் ரெண்டு ஆகிடுச்சு ஸோ இதில் வேன்ஸ் என்ன வரும் முப்பத்தி ரெண்டு நாற்பது நாற்பத்தெட்டு நாற்பத்தெட்டு பை ஆறு இது ஜீரோ இது ஜீரோ இவனும் ஜீரோ ரெண்டு ரெண்டு நாலு ஓகே நாலு பை ரெண்டு கரெக்டாக பொதுவான நம்பர் கீழே இருக்கிறனால ரெண்டு ரெண்டையும் கூட்டேன் கீழே நாலு அப்படியே போட்டேன் இது ஜீரோ ஆகிடுச்சு இவனும் ஜீரோ இவனும் ஜீரோ ரெண்டு நாலு ஆறு ஆறு பை மூணு இப்போ இந்த மேட்ரிக்ஸ் எழுதுறப்ப என்ன வரும்னா நாற்பத்தெட்டு ஆறால் பக்கத்தா எட்டு வரும் ஜீரோ 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 ரெண்டு ஜீரோ 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 ரெண்டு பார்த்தனா டயக்னல் மேட்ரிக்ஸ் இதுதான் டியோடைய வேல்யூ டயக்னல் மேட்ரிக்ஸை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இவ்வளோ பண்ணி டி தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இன்னும் ஒரு ஸ்டெப் இருக்குது இன்னொரு ஸ்டெப் கடைசி ஸ்டெப் என்னென்னா 
yt dy இதுதான் கெனானிக்கல் ஃபார்ம் உடைய ஃபார்முலா cf is equal to cf னு நான் பயன்படுத்துக்கிறது கெனானிக்கல் ஃபார்மை குறிக்கிறதுக்காக போட்டுக்கிறது அப்போ cf உடைய வேல்யூ என்ன வரும்னா yt dy இந்த yன்றது என்னென்னா அது ஒரு மேட்ரிக்ஸ் ஒய்யை மட்டுமே கொண்ட மேட்ரிக்ஸ் நீங்கள் எக்ஸ்னு கூட வச்சு போட்டுக்கலாம் நமக்கு என்ன தேவை ஸ்கொயர் மட்டுமே வரக்கூடிய வேல்யூ வேணும் அவ்வளோதான் எக்ஸோ ஒய்யோ ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கலாம் நான் ஒய் எடுத்துக்கிறேன் ஒய் எடுக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த மேட்ரிக்ஸ் நான் இப்படி எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீன்னு எடுக்கிறேன்னு வச்சுக்கோ இது ஒய்ன்னு இருக்கும் அப்போ ஒய் டிரான்ஸ்போர்ஸ் என்ன வரும் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ வருமா ரோ காலமாக மாறப்போகுது இப்போ இந்த மதிப்பு அப்படியே இங்கே எடுத்து போடுங்க ஒய்டிக்கு என்ன வரப்போகுது ஒய் ஒன் y2, y3, d யோட வேல்யூ எட்டு ஜீரோ 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 ரெண்டு ஜீரோ 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 ரெண்டு ஒய்யோட வேல்யூ என்ன வருது ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ பெருக்குங்க மறுபடியும் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ அப்படியே வச்சுக்கோ இது ரெண்டையும் பெருக்கு எட்டு ஒய் ஒன் எட்டு ஒய் ஒன் ஜீரோ ஒய் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒய் த்ரீ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ஒய் ஒன் ஜீரோ ரெண்டு ஒய் டூ ப்ளஸ் டூ ஒய் டூ ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ ப்ளஸ் ஜீரோ ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் த்ரீ இதை சுருக்கமாக மாற்றி எழுதுனா என்ன வரும் ஒய் ஒன் ஒய் டூ ஒய் த்ரீ ஈக்குவல் டூ எட்டு ஒய் ஒன் ரெண்டு ஒய் டூ ரெண்டு ஒய் த்ரீ எனது மூணு மதிப்பையும் கூட்டுறேன் ஜீரோலாம் தூக்கிட்டா மீதி இது மட்டும் தான் இருக்க போகுது இப்போ இது ரெண்டையும் உள்ளே போயிருக்குங்க இப்போ என்ன வரும் எட்டு ஒய் ஒன் ஒய் ஒன் சேர்றப்ப எட்டு ஒய் ஒன் ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் டூ ஒய் டூ சேர்றப்ப ரெண்டு ஒய் டூ ஸ்கொயர் கிடைக்கும் ப்ளஸ் ரெண்டு ஒய் த்ரீ ஒய் த்ரீ சேர்றப்ப ரெண்டு ஒய் த்ரீ ஸ்கொயர் கிடைக்கும் இதுதான் நமக்கு தேவையான கெனானிக்கல் ஃபார்ம் நம்ம கெனானிக்கல் ஃபார்ம் என்ன சொன்னோம் அதில் வர்ற எல்லா வேல்யூக்குமே பவரில் ஸ்கொயர் தான் இருக்கும் ஸ்கொயர் 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 ஓகேவா கொஞ்சம் பெரிய சம் தான் ஆனால் கண்டிப்பாக இது ஒரு ஃபைவ் மார்க் கேள்வியாக உங்களுக்கு செமஸ்டரில் கேட்பாங்க கே ஒரு குவாட்ராட்டிக் ஒரு இருபடி சமன்பாடு ஒன்று கொடுக்குறாங்க மேட்ரிக்ஸை பயன்படுத்தி ஆர்த்தோ கோணலை வந்து மாற்றி அதுக்கு நீ கனோனிக்கல் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கணும் அதான் கேள்வியே அதுதான் ரெடியூஸ் அ குவாட்ராட்டிக் ஃபார்ம் குவாட்ராட்டிக்ஸ் இருபடி சமன்பாடை கனோனிக்கல் ஃபார்மாக மாற்றி எப்படி மாற்றோம்னா ஆர்த்தோ கோணல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆர்த்தோ கோணல்னா உங்களுக்கு டயகனலில் மதிப்பு கொண்டு கொண்டு வரணும் அது ஒரு பாட்டு உங்களுடைய அணி அதனுடைய டிரான்ஸ்போர்ஸ் ரெண்டும் ஒரே மதிப்பாக இருக்கணும் அதுதான் ரெண்டு தான் ஆர்த்த கோணலுடைய கண்டிஷன் ஃபஸ்ட்டு எல்லாத்தையுமே எடுத்து இந்த ஈக்குவேஷன் இந்த தான் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்டெப்பு எல்லாம் மேட்ரிக்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணுறதுக்கு இங்கே நான் சொல்லிக் கொடுத்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் அப்புறம் அதுக்கான ஐகன் வேல்யூ ஐகன் வெக்டர்களை கண்டுபிடிங்க எனக்கு வந்து என்ன ஆயிடுச்சுன்னா ஐகன் வேல்யூ ஐகன் வெக்டருடைய வேல்யூ வந்து ரெண்டு ரெண்டு எட்டுன்னு வந்துச்சு ஒரே மாதிரி ரெண்டு நம்பர் வந்துச்சு ஸோ வித்தியாசமாக இருக்க நம்பருக்கு முதல்ல கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அப்புறமா ஒரு நம்பர் ஜீரோ வச்சு நான் வந்து ரெண்டாவது வேல்யூ கண்டுபிடிச்சேன் அப்புறம் அந்த ரெண்டு வெக்டாரையும் பயன்படுத்தி மூணாவது வேல்யூ கண்டுபிடிச்சேன் ஐகன் வேல்யூக்கு அதுக்கப்புறம் அதுக்கான ஐகன் நீளம் கண்டுபிடிச்சேன் ஐகன் லென்த் கண்டுபிடிச்சேன் லென்த் கண்டுபிடிச்சி அந்தந்த மதிப்புகளாலேயே டிவைட் பண்ணேன் அதை மூணையுமே சேர்த்து ஒரு மேட்ரிக்ஸ் அமௌண்ட் போட்டு டிவைட் பண்ணுறோம் அதுக்கு டிரான்ஸ்போர்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் இது நார்மலைஸ்டு மேட்ரிக்ஸ் ஸோ என்ன இருக்குது குவாட்ராட்டிக் ஃபார்மில் வந்துட்டு நார்மலைஸ்டு ஃபார்ம் போயிட்டு நார்மலைஸ்ட் ஃபார்மில் வந்து டயக்னால் ஃபார்ம் போயிட்டு கனோனிக்கல் ஃபார்முக்கு போகுது இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ நார்மல் ஃபார்ம் இங்கே கண்டுபிடிச்சோம் டயக்னல் ஃபார்ம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கான ஃபார்முலா வந்து டி இஸ் ஈக்குவல் டி என்டி ஏஎன் என்டி கண்டுபிடிச்சோம் ஏவோட பிறக்கணும் என்னோட பிறக்கணும் நமக்கு இங்கே மதிப்புகள் கிடைச்சிது இதுதான் டயக்னலாக மதிப்பு கிடைச்சிது இதை எடுத்து நம்ம கனாடிக்கல் ஃபார்முலா ஃபோ போட்டிருக்கிறோம் நமக்கு இந்த வேல்யூ கிடச்சிருக்கு ஓகேவா கடைசியாக கிடைக்கப்பட்ட ஈக்குவேஷன் வந்துட்டு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ஸ்கொயர்னு கிடச்சிருக்கு இங்கே டயக்னலில் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் உங்களுடைய டயக்னல் வேல்யூ மட்டும்தான் வேல்யூ இருக்குது மற்றதெல்லாம் ஜீரோவாக இருக்குது இதுக்கு இன்னொரு பேர் ட்ரையாங்குலர் மேட்ரிக்ஸ்னால் நம்ம பார்த்துருந்தோம் ஓகேவா இந்த கேள்வி நல்லா பாருங்கள் இது ரொம்ப பெரிய கேள்வி பொறுமையாக போடுங்க மனசு விடாமல் போடுங்க எனக்கு கண்டிப்பாக ஒரு பதினாறு மார்க் கேள்வியாக இருப்பாது இது ஒரு பதினாறு ஐகன் வெக்டர்ஸ் ஒரு எட்டு மார்க்கு அதுலேயே ஒரு கேரக்டரிஸ்டிக்ஸில் ஒரு டூ மார்க்கு பதினாறு எட் பதினாறு ஒட்டி எட்டு இருபத்தி நாலு இருபத்தாறு மார்க் வந்து இங்கே இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த வீடியோலேருந்தே உங்களுக்கு கிடைக்க வாய்ப்புகள் இருக்குது